Hola a todos pequeños Rowlings y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Hoy os traigo unas recomendaciones para el día del libro, de libros juveniles Porque queda una semana y unos días para que llegue y si no sabéis qué comprar, pues os doy unas ideas Y he seleccionado cinco libros diferentes El primero es de misterio, el segundo es de amor En el tercero tienen una presencia muy importante las mujeres El cuarto es uno que es diferente Y el quinto que me está enganchando muchísimo, que es lo que estoy leyendo ahora mismo Y empezando por este último, de verdad, es que no necesito terminarlo para recomendaroslo Vale, a ver, luego igual al final es terrible, es horroroso y no me gusta nada, ¿vale? Me arriesgo a que ocurra eso. Pero yo creo que no, ¿vale? Yo tengo esperanzas. Y se trata de una corte de rosas y espinas. Ya sé que este libro creo que ya lo ha leído mucha gente, pero yo lo leo ahora porque voy con retraso. Pero lo estoy leyendo y me está flipando. O sea, trata de una chica, que tampoco quiero spoilear mucho, pero por lo que he leído hasta ahora, trata de una chica que se llama Feire, que tiene que hacer lo que sea para conseguir sacar a su familia y a sí misma del hambre que están pasando, ¿vale? Lo están pasando muy mal. Y es capaz de hacer lo que sea porque está desesperada. Pero va a ser secuestrada en un momento del libro y ya no os digo nada más. Y es que en cuanto termine ya sé que mi siguiente lectura va a ser la segunda parte que la tengo aquí que es un poquito más gorda que la primera y que se llama Una corte de niebla y furia. Y no sé cómo he hecho para llegar hasta este momento sin ningún tipo de spoiler sobre estos libros así que por favor no dejéis ningún culo en los comentarios. Os he prometido un libro juvenil de misterio y aquí os lo traigo. Se trata de Bajo nuestra piel de Joshua Diamond que ya lo leí hace tiempo y bueno la verdad es que me gustó muchísimo. La historia comienza cuando las tres amigas que son las tres protagonistas de la novela tienen unos sueños extraños, ¿no? Pero entre ellas no se los cuentan, es decir, los guardan como un secreto. Y ahí es donde está su error porque a partir de que no se lo cuentan entre ellas van a empezar a suceder cosas muy extrañas. Desaparece gente, hay un hombre muy creepy que las vigila, como que las persigue y os lo recomiendo muchísimo porque es que lo vais a leer hasta el final en plan queriendo saber lo que pasa. Hay varios momentos en la novela que hay unos plot twists muy buenos y cuando la terminé de leer me quedé con ganas de una segunda parte. Y ahora vamos con la historia de amor y qué mejor título que he prohibido creer en historias de amor de Javier Ruescas. Por un lado tenemos a Cali, su familia tiene un canal con no sé cuántos millones de seguidores en internet y por otro lado tenemos a Héctor que es un personaje que va a intentar hacer lo que sea para poder reconstruir su pasado porque no lo conoce, solo tiene algunos recuerdos muy vagos y un día se cruzan y a partir de ahí ya no os voy a contar nada más así que ya sabéis cuál es mi tercera recomendación para el día del libro. Y ahora vamos con la cuarta un libro en el que las mujeres tienen un papel muy importante y es que en el futuro es femenino un montón de mujeres se han unido para crear una novela con varios relatos ilustraciones que además es un libro solidario porque el 5% de la venta de cada ejemplar de esta novela va destinado a una ONG Así que os lo recomiendo muchísimo, me parece un regalo súper bonito Y mirad por dentro, es una pasada, o sea, yo ya lo he leído y me ha encantado Y por último, mi última recomendación es algo totalmente diferente Esto ya no es una historia, no es una novela, no, es un diario Y se trata de un diario de sueños, ¿vale? Como lo oís, es un diario en el que tú vas apuntando tus sueños Al principio tiene como un montón de información, pues desde por qué soñamos Hasta qué significa, por ejemplo, que sueñes que vuelas o que te estás cayendo y luego ya viene la parte del diario como tal en la que tú puedes hacer dibujos, puedes decir el día, la hora, el momento en el que soñaste eso, cómo te sentías los recuerdos del día anterior, lo puedes escribir aquí en plan todo lo que recuerdas y yo qué sé, puedes poner lo que sentiste, lo que olía, si probaste algo a que sabía si tú eras el personaje principal o lo veías todo desde lejos, si es una pesadilla un sueño cotidiano, todo cosas así y no sé, me parece un regalo súper original y diferente para las personas que les encantan este tipo de cosas, así que bueno, yo os lanzo la idea y vosotros ya decidís. Y esas son mis recomendaciones para el día del libro que no queda nada aprovecho para deciros que yo estaré en Barcelona ese día para la celebración de San Jordi y os dejo por aquí mis horarios de firma estaré en todos estos lugares a todas estas horas por si queréis venir y yo ahora ya me despido de vosotros porque en cuanto termine de grabar este vídeo lo que voy a hacer es meterme en la aplicación de Alibrate que ya sabéis que es una red social de lectores porque además ya hay más de 15.000 usuarios, más de 15.000 lectores de habla hispana y acaban de meter una nueva función que es el chat, o sea que me voy ya a poner todos estos libros y os dejo abajo el link por si os interesa, os mando un beso enorme, mucho Muchísimas gracias por estar aquí otro jueves más, nos vemos el jueves la semana que viene, como siempre. Os recuerdo que me podéis seguir en las redes sociales que os dejo siempre abajo y os mando un beso enorme. ¡Muah! ¡Adiós!